നമസ്കാരം യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഒരു വലിയ വിരുന്നം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച് വിരുന്നിനുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി നഗരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിരുന്നിനെ ക്ഷണിച്ചവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ജോലി തിരക്കാണ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ബന്ധുവിനെ സംസ്കരിക്കാനുണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ കാരണം ഞാനൊരു വിവാഹം ചെയ്തു എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചവരല്ല ഓരോരോ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ധനികൻ ആ നഗരത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരെയും സാധാരണക്കാരനെയും ഒക്കെ തൻ്റെ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കാരണം അവർക്കൊന്നും വലിയ വലിയ തിരക്കുകളില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവരെല്ലാം വിരുന്നിനെത്തി അദ്ദേഹം നന്നായി തന്നെ വിരുന്ന് നടത്തി യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഒരു ഉപമ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ദൈവം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം ലൗകിക സുഖങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ ആകർഷരായി നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോരോ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നും മാറി നിന്നേക്കാം ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യവും ഈശ്വര അനുഗ്രഹവും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ആത്മസംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന വിധത്തിലുമായിരിക്കുവാൻ നാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റിക്കളയുന്ന ലോകത്തിൻ്റേതായ കാപട്യങ്ങളിലും തിന്മകളിലും ഏറെ മുഴുകിപ്പോയാൽ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറാൻ നാം ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ വിലയ്ക്കും മാന്യതയ്ക്കും അനുസരിച്ച് തന്നെ വേണം നാം ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കുന്ന അത്യുദാത്തമായ വിരുന്നുകളിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നിരസിക്കാതിരിക്കാനാവട്ടെ നമ്മുടെ ശ്രമം